cu mânuși albe. Știu să mă port cu mânuși albe, cu demonii din mine și din tine. Au înțeles și ei asta. Își pun și ei mânuși albe. Oricât de mult și-ar dori să ne drobească oasele, nu ni le rup. Și oricât ar vrea să ne spargă pupilele, nu o fac. Le-am simțit de atâtea ori privirile în ceafă. Am vrut să mă întorc și să le spun, bună seara, sau bună seara, sau bună seara, pentru că ei prind contur doar noaptea pe străzile noastre întunecate. Aș fi încercat să nu sar cu gura la ei, să nu le reproșez nimic, le-aș fi strâns cu putere mâinile, nu mă tem că sunt reci, ale mele sunt și mai reci, mai ales noaptea, după ce cobor din ultimul troleibus cu ferestre înghețate. Ne-am fi atins degetele, ale mele mai scurte, ale lor mai lungi, dar purtăm și eu și ei mănuși albe, atât de albe că până și Michael Jackson ne-ar fi invidiat. Vină mai des. Foșneam prin hârtii și ambalaje, am rost o mie de pungi de plastic ca să ajung la voi, Pregătiți-mi o capcană să mă odihnesc în ea, să dorm 48 de ore fără să mă gândesc la picioarele umflate ale mamei, care îmi zice, vino mai des, știm că nu o să vin. Doar că ianjenii au picioare sănătoase și aleargă pe străzi. Ei sunt adevărații campioni. Primiteți-mă înapoi, în locul acela, unde o planetă roșie mă așteaptă să-mi sară pe grumaz și să-mi sugă sânge ca o ploșniță. O să uite vântul, o să uite ploarea. Ca pe un copil o să-l mângâi, o să-i pregătesc o baie de aburi, o să-l țin aplecat deasupra ligheanului. Ca pe un copil o să-l înțelesc în alb, buclele se vor împrăștia pe pernă. Frunte am să o acopăr cu un prosop cal, o să uite vântul, o să uite ploaia, urechile nu vor mai auzi zvâtnetul sânge, sângelui din artere, tântele scâncind de durere se vor încălzi, ca pe un copil îmi voi mângâia capul, o să legăn până se oprește vântul, o să-l încălzesc cu mâinile, capul meu speriat, Capul meu cu minte se va odihni pe pernă. Venele tale, o să te invit la mine să umplem un ceainic cu apă. Mi-am sărbătorit toate aniversările într-o singură zi, abia mă țin picioarele. Mai am în frigider o sticlă, dar ea se află în altă dimensiune. Degeaba întind mâna să o iau. Câtul ei lung e în alt spațiu, iar pe etichetă nu scrie nimic. O să te pun pe tine să o înhați cu degetele mânjite de vopsea supraten. Sticla trebuie înhățată cu degete viu colorate. O să te invit să mă vezi în dimensiunea a patra, apoi într-a cincea, o să aprind sub ceainicul închiprit ce se întâmplă cu venele tale, cât de groase și umflate sunt venele tale, unde încep și unde se termină ele, o să le apăs cu toată puterea, o să-ți opresc sângele, nu să mai curgă particule de fier prin venele tale. Și vreau o Noi nu avem turmă. Am întredeschis ușa saraiului, lăsându-le să iasă una câte una. Își neau din întuneric cu capetele plecate, o rupeau la fugă, se împiedicau de pietre, oile noastre, oile noastre, alergau nebune prin curte. Ne era tot una pe cine vom tăia, trebuia să începem odată și odată. Ultimul a rămas în sarai, mielul gigantic. Nu l-am ales noi, nu ne-am închipuit că tocmai el o să rămână dincolo, în întuneric. Izbind ușa cu tinerele coarne, melul acesta prea mare, succese de la mai multe oi, în case iarbă din luncă, de pe malul râului și de pe buza prăpastiei, zburdase prin râpi și văioage, tata 
îl mângâiase pe spinare, pe frunte, pe urechi, pe ochi, pe botul umed. Acum mielul cu gene lungi albe zbiară dincolo de ușă. Credeam că ne vom... Credeam că ne va împunge cu coarnele, ne va zdrobi cu copitele, dar el amuțește, ieșind cu minte prin deschizătură. Îl trântim la pământ, îi retezăm de regata, ne vălăcim în sânge, îl atârnăm cu un cablu de creanga a gudului. Treaba e terminată, slavă Domnului. Ducem șoldurile la spital, îi rugăm pe doctor să-l salveze pe tata, le dăm niște coaste vecinilor, oftim rudele la frigărui, pierdem capul, sugem creierii, înghițim ficatul, mâncăm, 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 mâncăm noi și aruncăm lăstopane de carne la câine, le, le lăsăm și pe muște să o spăteze și pe vieri îi lăsăm să halească. Toți au mâncat, toți au înfructat. Mielul gigantic, o să behăie până le vom tăia și pe celelalte oi. Noi nu avem timp, nu avem puteri să ne ocupăm de ele, noi nu ne pricepem, nu suntem în stare să îngrijim o turmă de oi. Noi nu, nu vom avea în vecii vecelor o turmă. Tata a fost ultimul care a ținut un el gigantic în brațe. Zăpada. Fugea de rupea pământul, mama mea mică, biciuită de fulgi. Din soare a prins-o lângă biserică, mama mea zgribulită, îmbrăcată sub țire, petiță de spulță, lăsând pe zăpadă urme de piciorușe goale. Mama mea singură, urmița albă, fugea spre casă. Fulgii roiau în jurul ei, îngerii o plesneau cu aripile, Mama mea speriată, își pleca fruntea, își strângea haina la piept, un lanț de urme se întindea de la biserică până la tălpile ei mici. Oglinda Aproape, mai aproape de fața tatei, îl sărut pe frunte o ultima dată, o lacrimă de sânge, și se prelinge din ochiul închis. Aproape, mai aproape de fața mamei, o sărut pe obraz ultima dată, vântul îi smulge de sub basma o șuviță fără viață. S-au dus, unul după altul s-au dus, fără ei casa începe să se dărâne. Scări nu mai avem, ușă nu mai avem, Speranda se risipește, intrarea e ca o peșteră înfădită de brusturi. Să-i dăm la o parte, să mergem în camera cea mai luminoasă. Nu se poate să nu fi rămas acolo sus, între geamul, oglinda veche. Ne-au luat paturile, mesele și scaunele, covoarele cu trandafiri, ne-au luat tot, dar pe ea au lăsat-o. Nu se poate să nu fi rămas acolo sus, Oglinda veche, pura margentie. Aproape, mai aproape de geamurile mari, cineva ne-a luat pierdelele cu buchete albe, lumina miroase a brusturi. Două inimi speriate se zbat sub tavan, un fâlfuit de aripi, un ciripit în cercuri deasupra mea, un cuib de rândunele, văd acolo sus, un cuib de rândunele în locul unde a fost oglinda. Cine a putut? Cine a luat-o? În adâncul ei au rămas pereții cu broderii, soarele dimineții și umbrele serii, fețele tinere ale mamei și tatei. Acum zboară două rândunele prin cameră. Se vor întoarce în fiecare primăvară la cuibul lor. Se vor scufunda în apele oglinzii dispărute, aproape, tot mai aproape, de fața mea de copil. Nu-mi dorit să dea liuor, vine vara la izbor.
Все сьогоднішня скомпік Супсте жару червоні Арде хайне пасу мати Кояр баші флор бродати А палім педе сорбеште Мне зворся оглиндеште Очербайка елегантна він ту Ишу сарати, я дуча ум колак, Сал манунче суп копак. Веверицам кошулець, я дуча біскоїт, Чоколата куалуне, чуперкуче фуате буне, Я порашуль нім падуре, я дуча фрат ще муре. Фурникуца греончаре, я дуча на пичаре. Aerul e plin de fluturi, Să te-o stai și să te bucuri. Apa lină clipocește, Vara mi se odihnește, Dar deodată, ca un tril, Telefonul ei mobil Se audă în buzunar, Sub acel voinic stejar. Cine oare, cine oare, o trezește din vizare. Păi e simplu, nu se cred, o așteaptă un poet. A sunat un greieraș și-a chemat-o la oraș. De pe un lucrat? Da. De pe un lucrat, da, văd un stol, văd un stol de porul. Lumea-mi pare minunată, mirosim ca flor de te, o cinteză colorată, își sărută puii dragi, de pe umerii lutata, vă cireșe în copaci, cerul e albastru iată, norii trec în zbor. De pe umerii lutata Nu vreau să cobor Orhideie, orhideie Tu nu ai nicio idee Numai mie în vizitei cu prințese și cu zmei, cu bonda și cu albine, cu lucefer și cu zâne, cu pitit și scarabei și cu flori de orhidei. Și ultima? Mama mea? Mama mea e Constanța. Spune-l atât. Mama mea e Constanța. Lângă ea Mama mea e Constanța, îmi place numele ei. Când mă ține în brațe, o apuc de cercei. Mama mea e un soare, cu ochi mari mintalați. Ea mă duce la mare și în munții carpați. Mama mea e Constanța, lângă ea voi cărți. Cea mai dulce romanță, dar cum o cheamă pe mama? Da, mama, ei mi-a luat, eu la horă am luptat. Hop, așa și iar așa, e frumoasă ea mea. Lângă mine a venit un băiat împodobit. Cum bujor la pălărie, așa cum îmi place mie. Împreună am cântat și la cor am jucat. Hop, așa și iar așa, am succes cu ea mea!